बैक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम बाय द मोस्ट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड वीडियो सो फार आफ्टर मेकअप इज माय वेट लॉस जर्नी अगर आप मेरी तरह डाइटिंग कर कर के कर कर के थक चुके हैं बहुत सारे फैट डाइट्स ट्राई कर चुके हैं बहुत सारे ड्रिंक्स पी चुके हैं बहुत सारी वेट लॉस टीज पी चुके हुए हैं लेकिन फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा देन मे बी मे बी मे बी दिस वीडियो इज फॉर यू आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ कैसे आप घर का खाना खा के अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं कीप ऑन वाचिंग ऑल्सो वीडियो पसंद आने पे डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए थम्स अप और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं पूरे एक दिन में एक दिन में क्या क्या कुछ खाती थी और वो वाकई घर के पका हुआ होता था बट लेकिन वही खाना खा के मैंने अपना वेट रिड्यूस किया लेट्स डाइव इन टू व्हाट आई एट इन वन डे अब इससे पहले कि आप लोग सीधा छलांग मार दें इन टू द डाइट प्लान एंड एवरीथिंग मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बताती चलूँ मैंने प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन ली थी और उसके बाद मैंने अपना प्लान जो है उनसे डिवाइस करवाया था एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं और किस तरह का मैं प्लान चाहती हूँ कि मैं उसको लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकूँ ये ना हो कि मैं अपना प्लान अभी आज कल मैं करूँ एंड देन आफ्टर मंथ और सो आई डोंट फील आई फॉलोइंग इट तो मैं ऐसा नहीं जा रही थी ऑल्सो मैंने उनके साथ ये बात भी डिस्कस की थी कि मेरे हेल्थ कंसर्नस हेल्थ इशूज़ क्या हैं खाने पीने के प्रेफरेंस आई एम नॉट अज सब्जी ईटर या यू कैन से मुझ आई एम अ मीट ईटर मुझे मीट ज़्यादा पसंद है और दूसरी बात ये है कि डाइट का हर गेस मतलब ये नहीं है कि मैंने वर्कआउट नहीं किया आई डिड डू माई वर्कआउट वर्कआउट मैंने लाज नहीं किया था सो so, या yeah, इतनी आसानी से नहीं आप छूट सकते मेरी बॉडी को बेसिकली 1200 हंड्रेड कैलरीज रिक्वायर्ड थी टू फंक्शन ये ऑब्वियसली कैलकुलेशन मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने की थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्लान डिवाइस किया था अब बेसिकली बात आती है कि मैंने एक कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना था डेफिसिट वो होगा जिसमें मैंने कैलोरीज इतनी बर्न करनी है कि मेरा वेट रिड्यूस हो सके अब इसके दो ही ऑप्शन हैं नंबर वन कि आप खाना इससे भी कम खाएं जो कि एक्चुअली अनहेल्दी है और अनएडवाइजल है कि ट्वेल्व हंड्रेड कैलोरीज से भी आप कम खाना शुरू कर दें दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने डाइट प्लान के साथ वर्कआउट इनकॉपरेट करें ताकि आपका वेट रिड्यूस हो सके एंड दिस इज बेसिकली वर आई डेड आई चोज ऑप्शन नंबर टू सो मैं पूरे दिन में खाती क्या थी नाश्ता मेरा काफ़ी सिंपल होता था दो दरमियाने केले में लेती थी और मैं एक छोटा सेब लेके इसको अच्छी तरह से डाइस करके कट करके एक बोल में डाल के और आधा कप दही जो है वो मैं इसके ऊपर डाल के मिक्स करके दिस वॉज माई ब्रेकफेस्ट अब आते हैं लंच की जानब लंच में आप खुद ही मेरी प्लेट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़्यादा पोर्शन सैलड का होता था और यहाँ पे मैं जो हूँ माश की दाल जो है वो मैंने डाली हुई है एक रोटी के साथ इसका पोर्शन कम होना चाहिए आपके सैलड से सो ये हो गया मेरा लंच अब बढ़ते हैं डिनर की जाने अब डिनर में जो है आ, खाने में जो घर के खाने में चिकन कौरमा पका हुआ था वो राइडेड वर्स मैंने उसमें से मीट के दो पीसेस निकाल ले ग्रेवी मैंने नहीं ली थी साथ मैंने सैलड में आई टोक क्यूकम्बर और मैंने एक रोटी के साथ इसको खा लिया था जितना ऑयल आपके खाने में कम है गुड अदरवाइज आप ऑयल मत लें खाने में ये जो मैंने आपके साथ मील प्लान शेयर किए हैं दिस इज़ ओनली फॉर वन डे इसका ये हर गज़ मतलब नहीं है कि मैं एवरी डे ऑफ द वीक एक ही चीज़ खाती थी नो दैट्स नॉट ट्रू आई डिट चेंज इट अप बट दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल उन लोगों के लिए कि जो बहुत पूछ रहे थे कि आप एक दिन में क्या खाती हैं मेरे दिखा दें या बता दें सो दिस वॉज दैट रफली मेरे मील्स जो हैं थ्री हंड्रेड कैलोरीज से एक्सीड नहीं करते थे सो इफ़ यू आर कंज्यूमिंग लेट्स ए कि आप थ्री हंड्रेड कैलोरीज ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं थ्री हंड्रेड कैलोरीज लंच और डिनर में ले रहे हैं तो ये नाइन हंड्रेड कैलोरीज बन जाती हैं बाकी के जो टू हंड्रेड कैलोरीज हैं वो आप स्प्लिट कर सकते हैं इन टू योर स्नैक्स जो कि आप ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान एक स्नैक लेंगे एक स्नैक लेंगे और आप फिर उसके बाद लंच और डिनर के दरमियान एक और स्नैक इंक्लूड कर सकते हैं इस तरह आपका पूरा जो है प्लान 1200 हंड्रेड कैलरीज से आपने कम नहीं खाना और ज़्यादा भी नहीं खाना अब क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं मेरा मील प्लान ड्यूरिंग द डे आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि मैं कोई भी एडिड शुगर्स नहीं ले रही हूँ इसके अलावा मैं आपको एक बात बताती चलूँ मैं चाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती तो ऑटोमेटिकली चीनी मेरी कंजम्पन नहीं है बट अगर आप चाय पीते हैं तो आप कोई आर्टिफिशल स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं आई डोंट रियली रिकमेंड कि आप कोई ऐसा स्वीटनर इस्तेमाल करें जो आपकी किडनीज पे असर करे लेकिन ऐसे नेचुरल स्वीटनर्स हैं लाइक स्टीविया जो कि शुगर का रिप्लेसमेंट है वो इट टेस्ट्स लाइक शुगर नॉट कम्प्लीटली लाइक शुगर बट इतना उसका टेस्ट है कि आपको वो जो शुगर
वो कंट्रोल करनी है क्योंकि शुगर से काफ़ी वेट तेज़ी से गेन होता है तो अगर आपको फिजी ड्रिंक्स की क्रेविंग्स हैं या अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स हैं तो कोशिश करें स्नैक्स में फ्रूट का इस्तेमाल करें सबसे मीठा फ्रूट जो है वो बनाना है तो बनाना का आप इस्तेमाल करें दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन आपके लिए उसको फ्रीज करके खा लें आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यू आर हैविंग अ स्वीट ट्रीट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं फील होगा कि आइसक्रीम आप खा रहे हैं बट रिगार्डलेस आपको एटलीस्ट कोई छोटी सी अच्छी सी मीठी सी ट्रीट मिल जाएगी जो कि हेल्दी भी होगी तो अगर आप 1200 कैलोरीज़ का प्लान बनाना चाहते हैं ख़ुद से घर पे रह के तो आप बेसिकली 1200 कैलोरीज़ में कोई भी चीज़ फिट जो करना चाहें वो आप कर लें सारी बात है अगर वो चीज़ें हेल्दी होंगी तो आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा अनहेल्दी चीज़ों को भी आप खा सकते हैं 1200 कैलोरीज़ में फिट कर सकते हैं पार्ट की दिस इन माइंड के अनहेल्दी चीज़ों को प्रोसेस करना आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है एंड इट टेंस टू स्टे इन योर बॉडी जिसकी वजह से फिर आपका वेट बढ़ता है लूज नहीं होता या फिर लूज़ करना मुश्किल होता है टेक्स लॉन्गर अच्छा तो अब हम बात करेंगे हमारा आइडियल टाइम जिस पे हम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर और बीच में हम स्नैक्स कब लेंगे या फिर हम वर्कआउट किस टाइम पे करेंगे अब मैं इस तरह करती थी फर्स्ट थिंग आई डिड वाज व्हेन यू वेक अप आपको 15 मिनट्स के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए ये मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे एडवाइस किया था समटाइम्स मैं इमीडिएटली ले लेती होती थी समटाइम्स आई वुड गेट ले जी वो ह्यूमन्स हो जाता है हम लोगों से तो मैं थोड़ा सा लेट खा लेती थी बट द थिंग इज के कोशिश करें कि आप ज़रा टाइम से फॉलो करें क्योंकि आपके अगर आप पहला मील अपना लेट कर देते हैं तो फिर आगे के आपके मील्स भी डिले हो जाएंगे एंड यू डोंट वांट के आप जो हैं रात को डिनर के वक्त आप बिल्कुल डिनर करके फ़ौरन सो जाएं इतना लेट भी ना करें क्योंकि एटलीस्ट डिनर के थ्री आवर्स तक आपने कुछ नहीं खाना डिनर के बाद बल्कि डिनर के बाद बेसिकली आपने थ्री आवर्स कुछ नहीं खाना एंड देन यू गो टू स्लीप ये आपके पैटर्न होना चाहिए बीच में बहुत सारा पानी पीना है पानी जितना आप पियेंगे इट्स गुड फॉर यू मिनिमम मिनिमम टू बिग बॉटल्स ले लें डेढ़ डेढ़ लीटर की दो बॉटल्स ले लें कम से कम इतनी तो आप पिए बिकॉज दिस इज हाउ मच आई सू ड्रिंक तो मैं अपने शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज वर्कआउट का टाइम आइडियल कौन सा है बेसिकली इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वर्कआउट का टाइम क्या सेट uh, करते हैं इट्स जस्ट कि आपने करना है इसको लाजमी मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं वर्कआउट करूं एटलीस्ट सेवन डेज अ वीक बट आई फाउंड दैट डिफिकल्ट टू डू तो फिर हमने नगोशिएट किया था एंड वी टॉक्ट अबाउट इट कि हम सिक्स डेज अ वीक कर रहे थे दैट्स टोटली फाइन सो द टाइम फ्रेम जिसके दौरान मैं वर्कआउट करती थी वो तकरीबन यू कैन से छः से सात बजे या सात से आठ बजे के करीब मैं अपना वर्कआउट करती हुई थी मेरा वर्कआउट का ड्यूरेशन जब मैंने शुरू किया था तो मैं 30 मिनट्स का मैंने लो इंटेंसिटी कार्डियो किया था वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी बिकॉज बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि मैंने कौन सा वर्कआउट किया था शुरू शुरू में आप लो इंटेंसिटी बिगिनर लेवल वर्कआउट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज आपकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं होती अगर आप मेरी तरह हैं तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इतनी एक्टिव नहीं थी तो मेरा आ, मेरे लिए हाई इंटेंसिटी करना या फिर आ, जो एडवांस लेवल कार्डियो है वो करना मेरे लिए मुश्किल था तो आई डिड नॉट ऑफर इट तो मैंने बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया था बिगिनर लेवल कार्डियो के बाद आप जुम्बा भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक ऑब्वियसली द नेक्स्ट डे ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सारे वर्कआउट्स एक दिन में कर लेने हैं तो एक दिन आप कर लें कार्डियो एक दिन आप जुम्बा कर लें एक दिन आप किक बॉक्सिंग कर लें और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा स्टेमिना बिल्ड हुआ फ्राम द सेकेंड वीक मैंने अपने वर्कआउट प्लान को चेंज किया टू वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ मैंने अपने जो है एक्सरसाइज रेजिमेंट्स को मैं उस तरफ लेके गई और उसके भी मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी बिकॉज दे हेल्प मोर इसके अलावा आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं कम टाइम में अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बट इसका हर किस्त मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट कर दें इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया अगर आप बिल्कुल आपने कभी भी कोई वर्कआउट नहीं किया तो आप डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग की तरफ नहीं जा सकते तो पहले अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं एंड देन यू नो शिफ्ट वर्ड्स डिफिकल्ट स्टाफ अब आते हैं हम उस पार्ट पे जिसका बहुत से लोगों को सब बेसब्री से इंतज़ार था कि क्या ये डाइट प्लान करना मुश्किल था टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं ये ये घर का मैं खाना खा रही थी मुझे कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं यू नो डिप्राइव हूँ या मैं कोई स्पेसिफिक अपने लिए कोई चीज़ ऐसी बना रही थी कि मैं स्पेसिफिकली uh, सिर्फ मैंने ही खाना है और बाकी सब नॉर्मल घर का खाना खा रहे हैं और मैं नहीं खा सकती थी हाँ इसमें यह ज़रूर डिफ्रेंस ये था कि आई हैड टू मेजर पोर्शन कंट्रोल और इन चीज़ों के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करता था तो दैट वॉज द ओनली थिंग लेकिन अदर देन दैट बाकी और कोई मुझे ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं फील हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि
सो द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डू मैंने सोचा था एंड आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये भी सोचा था कि मैं इवेंचुअली ये सारा कुछ ड्रॉप कर दूँ क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मेरी जिस तरह की रूटीन थी उसके में ये वर्कआउट मैनेज करना और कॉन्टेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बट आई पुल थ्रू जैसे ही फर्स्ट वीक खत्म हो गया सेकंड वीक से इट बिकम्स ईजियर एंड देन थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक का इतना आपको फील नहीं होगा बिकॉज इट बिकम्स अ रूटीन इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे और वो ये है कि मैंने कितना वेट लूज किया सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली ऑन द वेइंग स्केल आई ओनली लॉस थ्री के सो फार और अभी भी मैं उस प्लान को फॉलो कर रही हूँ बट द थिंग इज़ द बेस्ट थिंग इज़ कि सबसे ज़्यादा मेरा जो डिफरेंस है वो इंचज में आई नोटिस्ड सो ये एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी थी आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो आपकी बॉडी फिजिक पे डिपेंड करेगा आपकी एज पे डिपेंड करेगा और ऑबियसली uh, आपके जेंडर पे भी डिपेंड करेगा सैंडी येस दैर इज ट्रू अगर आप औरत हैं और अगर आप इफ़ यूर अबव यूर थर्टीज आपका वेट लॉस जो है वो रिलेटिवली स्लोअर होगा एंड यूजली वुमेन इन देर थर्टीज आर दंस हु एक्चुअली वॉन्ट टू लूज वेट मोर हैवियर यू आर जितना आप हैवी हैं उतना आपका वेट तेज़ी से शेड होगा और जितना आपका वेट कम है इट विल बी रिलेटिवली स्लोअर इसके अलावा मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपको कोई हेल्थ इशूज हैं या थायरॉयड का प्रॉब्लम है या एनी थिंग सिमिलर टू दिस या कोई और हेल्थ कंसर्न है आपका तो आपका वेट लॉस रिलेटिवली स्लोअर हो सकता है स्पेशली इवन इफ़ यू हैव लाइक पी सी ओ एस तो आपका वेट स्लोअर होगा बट कीप एट इट मतलब आपने इस पर जारी रहना है कंटिन्यू रहना है इसी पर स्लो आपका वेट लॉस होगा बट इट विल हैपन होगा ज़रूर ओके सो लास्ट क्वेश्चन कि मुझे वेट लूज करने का एक्चुअली क्या डिफरेंस फील हुआ कि हाउ डू आई फील ओवरऑल मेरी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सबसे ज़्यादा आई वुड से कि देर हाई मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ उसके बाद से आई फील लॉट ऑफ एनर्जी पहले जो मैं स्लगश फील करती थी वो चीज़ नहीं है एंड बेसिकली स्टेमिना बढ़ जाता है बिकॉज वेट ट्रेनिंग जब मैंने शुरू की है उसके बाद से आई फील वेरी वेरी फ्रेश एनर्जेटिक और एक्टिव इसके अलावा सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि नींद बहुत अच्छी आती है जब आप एग्जॉस्ट होते हैं तो जब आप सोते हैं आपकी नींद बहुत अच्छी और परफेक्ट आती है और अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं आप अपने डाइट प्लान के साथ कंटिन्यू रखेंगे अब मैं एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी थोड़ा सा तो मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो इट्स बेस्ट कि आप अपने न्यूट्रिशनिस से या डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और फिर इस प्लान को फॉलो करें क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर और ये मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज दिस वाज माय एक्सपीरियंस और ये एक ऐसा मील प्लान है जो मुझे बहुत सूट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकती हूँ इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ओके जी ना विद दैट बींग स्टेड हम लोग इस वीडियो के अख्ताम को पहुँच चुके हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है डोंट फर्गेट टू गिव मी थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो नीचे कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कोई ऐसे कंसर्नस या क्वेरीज रिगार्डिंग वेट लॉस या आपको कितना अरसा हो गया है वेट लूज करने की आप कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपसे वेट लूज नहीं हो रहा और uh, आपको क्या लगता है कि ये प्लान uh, ट्राई आप करना चाहेंगे कि नहीं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा I would love to know. Also, अगर आप लोगों के कोई questions हैं regarding my plan, नीचे comments में पूछना मत भूलिएगा I'm also on Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat and on TikTok. तो अगर आप मुझसे connect करना चाहते हैं तो जरूर connect कीजिए आई वो मैंशन ऑल दो लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन सो लेट्स कनेक्ट विद दैट मीन्स दैट मच लव यू गाइज टेक केयर और क्वारंटीन में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख्याल रखिए मच लव एंड अल्लाह हाफिज़